大家好啊，我是优步。关于能不能吃蛋啊，其实这个问题啊，不能说可不可以吃蛋。吃素啊，不是吃斋。佛法中说啊，不食肉。重点啊，是不可以杀生。你可能会说，蛋不一定有生命啊。其实啊，凡物无不是有生命的。所以说。青菜呀、啊，萝卜呀、啊，也都是有生命的。佛法中说啊，生命有两种，一种啊是有情类，一种啊是非情类。所谓有情类啊，就是可以直觉具体的情感作用。比方说，它会挣扎，会流泪，会流血，会痛苦的，有这类情感表现的，所以叫做有情类。而非情类呢，不是说没有情感反应，而是人不能直接感觉到他的情感反应的众生，称之为非情类。所以说，青菜、萝卜也是有生命的，只是我们感受不到他的情感反应而已。所以啊，不要太在乎什么东西能吃还是不能吃，毕竟啊。断肉食是个很高的境界，在学习的过程中啊，我们可以先吃三不净肉、五不净肉、七不净肉等等。那么这些基本的条件以什么为标准呢？就像不是我自己亲手杀的，不是我叫别人为我杀的，我没有亲眼看到、亲耳听到，也不是专门。为我而杀的，在这五种条件之下的，都是可以吃的。而具备这五种条件的，市场里面啊，到处都有，尤其是大型的超市啊，有很多。也不要在“哎呀，会犯罪呀、啊，哎呀，这样会造业呀、啊”这个上面去执着。要了解，大型超市啊，他把东西都弄得好好的，他绝不会说。我是为了佛教徒而杀的，所以啊，用不着去钻牛角尖我并不是反对吃素啊，我真正要说的是啊，吃素与持斋是不一样的。素食啊，很简单，就是不吃动物性的东西，所吃的都是植物类，这就是素食。然而斋却是一种法。比如八关斋戒法，它呀是有要求的，不杀生，并不是持斋。我一直这么说啊，不要太过于在意什么东西可以吃，因为这个不是重点。你想做什么事啊，一定要考虑去考量你自己的环境允不允许，许不许可。你要照顾到你的家人、旁人、当事人，各种不同的环境，我们都要去考量。我说过一句话哈，大家听了可能会感觉很奇怪。如果今天有个受过五戒的人，他仍然要吃鱼吃肉，他吃五不净肉、七不净肉，我也不会反对，当然也不会说他错了，只能说。他的境界，他的修养还没有达到某种地步，而不能说他错了。修养啊，是慢慢累积起来的，不是可以一步登天的。可是啊，也不能去鼓励他吃。因此啊，你问我可不可以吃蛋，我也不能回答你可以或者不可以。如果我这么做了，我就变成法官了。我啊，就成了裁判了，这也是不对的。我只能把道理分析给你们听，毕竟啊，我一直在这里跟大家分析道理。所以，你若问我能不能吃，其实啊，并没有什么能不能、可不可以，你自己啊，可以去做选择。我只能把事情的厉害和它的道理告诉给。至于怎么去选择，还是需要你自己去下决定的。
。好的，谢谢大家，我是优步。